வணக்கம் பொதுவாக வந்து இந்த திடீர் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே திடீர் அதிர்ஷ்டம்ங்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்லது ஒரு வாய்ப்பு எதில் இருக்கிறது அதாவது மொத்தத்தில் திடீர் அதிர்ஷ்டமா அல்லது அதிர்ஷ்டமே இருக்குதா அப்படி கூட சொல்லி அதிர்ஷ்டமே இருக்கா சில பேருடைய கேள்வி உலகத்தில் சமுதாயத்தில் உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லோருமே அதிர்ஷ்டக்காரர்களாக இருந்துடுறது இல்லை அது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி திடீர் அதிர்ஷ்டம்ன்றத விட நான் மொத்தமாக அதிர்ஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள கூட இந்த வாரம் நுழைஞ்சிடலாம் நான் எப்போதும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் நான் பார்க்கின்ற இன்னொருவர் பிறவியிலிருந்தே சந்தோஷமாக இருக்கிறாரே அனைத்தும் கிடைத்து விடுகிறதே முயற்சி இல்லாமே கிடைத்து விடுகிறதே வேடிக்கையாக கூட மேடை பேச்சாளர்களில் சொல்கிறது உண்டு அதிர்ஷ்டம் என்பது அது இஷ்டத்துக்கு வரும் அது இஷ்டத்துக்கு போகும் அது இஷ்டத்துக்கு வர்றதுனால தான் அதுக்கு பேர் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆக ஒருடைய ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நான் எப்போதும் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் முயற்சியில் தான் இருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையாளன் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து என்னை விட வந்து எந்த விதமான முயற்சியுமே செய்யாமல் எந்த விதமான இது இல்லாமல் ஆனால் அவர் எந்த காலத்துலேயும் அதிர்ஷ்டத்தாடையே அதிர்ஷ்டத்தோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆக மனிதர்களில் உள்ள ஏற்ற இறக்க ஏற்ற தாழ்வுகளை வந்து இந்த அதிர்ஷ்டம் தான் சுட்டி காட்டுகிறது ஒருவர் காரணமே இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதற்கும் ஒருவர் வந்து எல்லா விதமான எந்த விதமான அமைப்புகளும் இல்லாமல் எப்போதும் சந்தோஷமாக ஒரு லக்ஸரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சொகுசு வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்கும் நீங்கள் அதை கேட்ட மாதிரி இந்த அதிர்ஷ்டம் அப்படின்றது அதுலேயும் திடீர் அதிர்ஷ்டம் அப்போ அதிர்ஷ்டம்ன்றத பிறவியிலிருந்தே ஒருத்தர் வந்து சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்கிறார்னா அது அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திடீர் அதிர்ஷ்டம்ன்றது என்ன ஒரு கொஞ்ச நாள் பிறந்ததுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் வந்துருச்சு அந்த திடீர்னு சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து ஜோதிடத்தில் நீங்கள் கேட்குறது அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை மாறு மாறுகிறது முதல்ல கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இப்போது திடீர் அதிர்ஷ்டம் வந்து அவர் எங்கேயோ போயிட்டார் அப்படின்றதுக்கான ஜோதிட அமைப்புகள் ஒருவர் அதிர்ஷ்டமாக வாழ வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுன்னு சொல்லுவோம் அடிக்கடி நான் வந்து எழுத்துக்கள்லேயும் நம்ம வெண்டி விலையும் மாலை மலர் எழுத்துக்கள்லையும் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்வது ஒருவர் ஒரு நல்லவைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து சகலத்தையும் நேர்மையான முறையில் சரியான பருவத்தில் இதில் வேறு நேர்மையான முறை நேர்மையற்ற முறைன்னு வேறு சில இது இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்டமாக இருந்தாலும் பின்னால் வந்து பேச்சு கேட்கும் அவனா அவன் அப்படி தானே சம்பாரித்தான் அவன் பெரிய இவனா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவாங்க சில பேரை வந்து கேள்வியே கேட்க முடியாத அளவுக்கு நேர்முகமாக சம்பாதிச்சிருப்பாங்க பொறாமையில் தான் பேச வேண்டியிருக்கோம் அவருக்கு என்னப்பா கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்ட்டு ஆக அதிர்ஷ்டத்துலேயும் வேறு சில வகையெல்லாம் இருக்குது நேர்மையாக சம்பாதித்தல் முறையற்ற வகையில் சம்பாதித்தல் ஆக இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து ஒருவர் நேர்மையான விதத்தில் சரியான பருவத்தில் வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டமான நிலைமையை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய லக்னாதிபதி ஐந்து குடைவன் பூர்வ பணியஸ்தானாதிபதி பாக்கியாதிபதி ஒன்றுனா லக்னம் நம்ம தான் லக்னம் நம்மளை தான் அதாவது நம்ம நல்ல லெவலில் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஜாதகம் இந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர்கள் அனுபவிக்க போபவர்கள் அப்படின்றவங்களுடைய ஜாதகத்தில் பார்த்தோம்னா நூறு சதவிகிதம் மாறாத விதியாக லக்னாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்றுக்குடையவன் அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் வல்ல பலமாக வலுவாக சுப வலுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த சுபத்துவம் நல்ல அமைப்பில் இருப்பார் அவர் பிறவியிலிருந்தே நன்றாக இருப்பார் அந்த நன்றாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பை கொடுப்பது ஐந்து ஒன்பதுன்னு சொல்கிறோம் ஐந்தாம் இடம் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த பூர்வ புண்ணியஸ்தானம்னா ரொம்ப ரொம்பலாம் பயமுறுத்தவே வேண்டாம் நம்ம வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தையெல்லாம் நாங்கள் நிறைய ஜோதிடத்தை சொல்லி பயமுறுத்துவோம் அதெல்லாம் சொல்லாமல் எளிமையாக சொல்லப்போனால் போன ஜென்மத்தில் நீ பண்ணது அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் பூர்வ போன பூர்வ புண்ணிய பலம் சென்ற பிறவியில் நீ செய்த இது இதுன்னு சொல்லப்படுகிறது நீ பண்ண லாப நஷ்டங்கள் நீ வந்து என்ன பண்ணியோ அதன் பிற அடிப்படையில் இந்த பிறவி அமையுது அதே போல் ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியஸ்தானம் இந்த பிறவியில் அடிப்பை நீங்கள் கேட்ட அதிர்ஷ்டம் இந்த பிறவியில் நீ என்ன தான் அறிவிக்க போகிற அப்படின்றத பற்றி தான் வந்து அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதில் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வித்தியாசமான கேள்வி திடீர் அதிர்ஷ்டம் அது எப்படி வரும் இந்த திடீர் அதிர்ஷ்டத்திற்குரிய பாவம் வந்து எட்டாம் பாவம் அதாவது எட்டு அதிர்ஷ்டம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் எப்படி வரும் லாட்ரியில் வரும் அப்படி தானே அல்லது கீழே கடந்து ஒரு அப்படியே ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க ரோடு ஓரத்தில் ஃப்ளாட் பாரத்தில் ஒரு சூட் கேஸ் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டாக இருக்குது ஒரு பத்து கோடி ரூபா இருக்குது இப்போலாம் வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபாயை கூட ஒரு சூட் கேஸில் அடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஏழைக்கோ அல்லது ஒன்றுமில்லாதவனுக்கோ பத்து கோடி ரூபாய்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய தொகை அது
எட்டாம் இடம் ஜாதகப்படி எட்டாம் இடம் ஒருவருக்கு வலுத்திருந்தால் எட்டாம் இடம் வந்து எப்படி வந்து சில ஒவ்வொரு பாவங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து சில சுப அசுப நல்ல கெட்ட சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் அதன்படி எட்டாம் இடம் வந்து மரணம் ஆயுள் மரணம் எப்படி ஒருவருக்கு வரும் அசிங்கம் கேவலம் கடன் நோய் வம்பு வழக்கு விபத்து அனைத்தையும் கொடுப்பதை போல அதோடைய சுபத்துவம்ன்றது எட்டாம் இடத்துல தான் வெளிநாடு போய் சம்பாதிக்கிற ஒரு சுப விஷயங்கள் இருக்கிறது அதே போல் இந்த எட்டாம் பாவகம் ஒரு ஜாதகத்தின் எட்டாம் பாவகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியது அந்த எட்டாம் பாகம் தான் ஜாதகப்படி எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் இடம் இவைகள் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கும்போது குரு சுக்கரன் வளர்பிரி சந்திரன் புதன் ஆகியவற்றுடைய தொடர்புகளோடு இருக்கும்போது அதே மாதிரி அந்த எட்டாம் பாவகத்திலையும் சுபகிரகங்கள் இருந்து எட்டாம் பாகமும் சுபகிரகங்களால் பார்க்கப்பட்டு உதாரணத்திற்கு இப்போ ரிஷப லக்னம்னு எடுத்துக்குவோம் எட்டாம் அதிபதியே குருவாக வருவார் எட்டாம் அதிபதி குருவாக வரும்போது அவர் அங்கே சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் கூடவே மற்றைய சுபகிரகங்களான சுக்கரன் வளர்பிரி சந்திரன் தனித்த புதன் இவர்கள் அவருடன் ஏதேனும் ஒரு வகையில் சம்பந்தப்பட்டு எட்டாம் அதிபதியோட தசையும் வரும்போது இந்த அனைத்து அமைப்புகளும் ஒருவருக்கு வலுவாக இருக்கும்போது அவர் பங்கு சந்தை சூதாட்டம் இது போன்ற ஸ்பெக்குலேஷன் தடைகள்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப அதிகமாக பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய லாட்ரி மூலமான ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு நடக்கும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து எட்டாம் அதிபதி சுப வலு பெற்று அவர் சுபகிரகமாக இருந்தாலும் அல்லது பாபகிரகமாக இருந்தாலும் பாவகிரகமாக இருப்பின் அவருடைய பாவத்தன்மை சுத்தமாக வடிகட்டப்பட்டு அவருடைய அவருக்கு இணைவா சுபகிரகங்களோ அவருடைய பார்த்த சுப விஷயங்களோ இருக்கிற பட்சத்தில் எட்டாம் அதிபதியோட திசையில் இது மாதிரியான திடீர்னு ஒருத்தருக்கு சூதாட்டம் பங்கு சந்தை போன்ற வகையில் வந்து அவருக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவருடைய முயற்சி இல்லாமலேயே அவரை அறியாமலேயே அவர் சும்மா வந்து ஒரு கிளிக்கு தான் பண்ணுவார் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு பண்ணுவார் ஏகப்பட்ட பணத்தையும் பொருளையும் வந்து கொண்டு வந்து ஒரு எட்டாம் அதிபதி கிரகம் பனிரெண்டாம் அதிபதி கிரகம் இரண்டும் இணைந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஒருத்தருக்கு ஒரு வாழ்நாளில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் வரும் அதே நேரத்தில் சில பேர் வந்து எப்படின்னா ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டமாக ஒருவருடைய அறிமுகமோ அல்லது ஒரு துறையின் அறிமுகமோ கிடச்சி ஒரே நேரத்தில் இப்போ நான் சொன்னது வந்து லாட்ரி டிக்கெட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரே நேரத்தில் சில பேருக்கு இந்த எட்டாம் அதிபதி திசை அல்லது இந்த ராகு கேதுகள்னு சொல்லுவோம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களோடு சேர்ந்து சுபத்துவமான ராகு ஒரு எட்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி அவர் ராகுவுடைய இணைப்பிலையோ அவர் ராகுவை பார்த்து கொண்டோ அவர் ராகுவோடு சம்பந்தப்பட்டு கொண்டோ இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இந்த ராகு கேதுகள் என்ன பண்ணோம்னா அந்த எட்டாம் அதிபதியின் பலத்தை அவர்களே கவர்ந்து அவர்களுடைய திசையில் ராகுவோட திசைனா பதினெட்டு வருஷம் கேதுவோட திசைனா ஏழு வருஷம் அந்த ராகு கேதுக்களே எட்டாம் அதிபதியாக மாறி அந்த பதினெட்டு வருடமும் ஏழு வருடமும் தன்னுடைய துறையிலேயே அவர் என்னென்ன துறையில் இருக்கிறாரோ அந்த துறைகள்லேயே ஒரு முதல் நிலையாக ஒரு சின்னவராக இருப்பார் ஒரு பியூனாக இருப்பார் அவர் அந்த பியூனாக இருக்கிறவர் வந்து ஒரு மேனேஜர் லெவலுக்கு அவருடைய துறையிலேயே முதல் நிலை மனிதராக அவரை உருவாக்கி அந்த துறையின் மூலமாக கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொண்டு வந்து கொட்டும் அல்லது ஒரு அறிமுகத்தின் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து ராகுதச சுயபக்தியிலேயோ கேதச சுயபக்தியிலேயோ ஒருவருடைய அறிமுகம் கிடைக்கும் அல்லது அதற்கு முந்தைய பக்திகளில் ராகுதசை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக வருகின்ற செவ்வாதச சந்திர பக்தியிலேயோ அல்லது கேது தசை அறிமுகமாகிறதுக்கு முன்பாக வருகின்ற சுக்கரதசையின் இறுதி பகுதியில் கேது பக்தியிலேயோ ஒருவருடைய அறிமுகம் ஒன்று கிடைத்து ஒருவருடைய ஒரு ஒரு லிங்க்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த லிங்க் ஒன்று கிடைச்சி அதற்கடுத்து வருகின்ற ராகு கேது தசைகளில் ஒரு மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உருவாகி அந்த தசை முழுக்க கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டி ஒரு நூற்று கணக்கான கோடிகளை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த விதமான வருமானம் இல்லாமல் ஏற்கனவே வந்த வருமானத்தை வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்ட நிலையை கொடுக்கும் ஆகவே இந்த திடீர் அதிர்ஷ்ட நிலையை கொடுப்பவைகள் எட்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அந்த சுபத்துவம் அடைந்த எட்டாம் அதிபதி ராகுகேதுகளுடைய சம்பந்தத்தில் இருக்கும்போது ராகுகேதுகளுடைய திசையில் வந்து ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய தனலாபம் மிகப்பெரிய பணவரவு நூற்றுக்கணக்கான கோடிகள் வந்து நிச்சயமாக அமையும்